অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল চন্দ্রযান থ্রির প্রপালসার মডিউল থেকে ল্যান্ডার মডিউলকে আলাদা করা হলো এই খবরটা শোনা মাত্রই কি যে শান্তি পেয়েছিলাম কি যে মানসিক স্বস্তি হয়েছিল সেটা আমি বলে বোঝাতে পারব না সতেরোই আগস্ট একটা পনেরোর সময় ল্যান্ডার মডিউল থেকে প্রপালসার মডিউলকে আলাদা করা হয়েছিল এই খবরটা ইসরো যখনই জানাই সঙ্গে সঙ্গে আমি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের কমিউনিটি পেজে সেই সম্পর্কে আপডেট দিয়েছিলাম কিন্তু আমি বিশেষ কারণবশত বাইরে থাকার কারণে ভিডিও করে আপনাদের জানাতে পারিনি যদিও আপনারা বারবার অনেকে বলেছিলেন যে অবশ্যই আপনি আপডেট করে ভিডিওটা দেবেন প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ ভিডিওটা আমি টাইম মতো দিতে পারলাম না বাইরে থাকার কারণে কিন্তু এখন রাত একটা বাজে এখন আমি এই ভিডিওটা রেকর্ড করছি শুধুমাত্র আপনাদেরই জন্য যাই হোক দুপুর তখন একটা বাজে ইসরোর কন্ট্রোল রুমে একটা টান টান উত্তেজনা বিজ্ঞানীরা সবাই ব্যস্ত যে কখন প্রপালসেন মডিউল থেকে ল্যান্ডার মডিউলকে আলাদা করা হবে ঠিক একটা পনেরো বাজে শুধুমাত্র একটা বাটন প্রেস করা হলো সেই বাটনটা হলো ইজেকশান বাটন পৃথিবী থেকে এই সুইচটা চাপা হলো আর ওদিকে চাঁদে ল্যান্ডার মডিউল থেকে প্রপালসেন মডিউল আলাদা হয়ে গেল সত্যি একটা অবাক করা বিষয় ভাবতেই যেন কেমন একটা শিহরিত হচ্ছে তো ফাইনালি এই জিনিসটা কিন্তু হয়েছে যেমনটা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে এই ধরনের মিশনগুলোর মূলত তিনটে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় থাকে এই মিশনের প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটা ছিল সেটা হচ্ছে লঞ্চিং তারপরে ছিল সেপারেশান যে টাস্ক হলো এরপরে গুরুত্বপূর্ণ যে পর্যায় সেটা হচ্ছে ল্যান্ডিং যদিও প্রত্যেকটা মুহূর্তই একটা মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই তিনটে পর্যায় সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্টেপটা কিন্তু আমরা অলরেডি ক্রস করে ফেলেছি সফলতার সাথে এর জন্য সত্যি আমি কুর্নিজ জানাই ইসরোকে এত বড় একটা মিশনকে সফলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসরো টুইট করে কি আপডেট করেছে সেই সম্পর্কে অবশ্যই জানব সেই সাথে আমরা জানব রাশিয়ার লুনা টোয়েন্টি ফাইভ এই মুহূর্তে কোথায় আছে তার কি আপডেট সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হবে সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন প্রথমে আমরা চলে এলাম ইসরো টুইটার হ্যান্ডেলে কি বলা হচ্ছে সেই টুইটে দেখুন থ্যাংকস ফর দ্য রাইট মেট সেট দ্য ল্যান্ডার মডিউল এল এম একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এল এম মানে হচ্ছে ল্যান্ডার মডিউল আর এখানে দেখুন পিএম পিএম মানে হচ্ছে প্রপালসান মডিউল এই জিনিসটা আপনারা কিন্তু খেয়াল রাখবেন থ্যাংকস ফর দ্য রাইট মেট অর্থাৎ ল্যান্ডার মডিউল প্রপালসান মডিউলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এরকম সুন্দর একটা যাত্রা করানোর জন্য এল এম ইজ সাকসেসফুলি সেপারেটেড ফ্রম দ্য প্রপালসান মডিউল অর্থাৎ ল্যান্ডার মডিউল প্রপালসান মডিউল থেকে সফলভাবে আলাদা হয়েছে এল এম ইজ সেট টু ডিসেন্ড টু এ স্লাইটলি লোয়ার অরবিট আপন আর ডিবুস্টিং প্ল্যান ফর টুমোরো অ্যারাউন্ড সিক্সটিন হান্ড্রেড আওয়ার্স অর্থাৎ আগামীকাল আঠেরো তারিখ বিকেল চারটের সময় ল্যান্ডার মডিউলের ডিবুস্টিং করা হবে এবং কিছুটা ছোট অরবিটে নিয়ে আসা হবে আপনারা আঠেরো তারিখ ভিডিওটা দেখছেন আজকে বিকেল চারটের সময় ল্যান্ডার মডিউলকে নতুন কক্ষপাতে আনা হবে এখানে যেটা মেন আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে এই ছবিটা আপনারা দেখুন এই যে ল্যান্ডার মডিউল থেকে প্রপালসান মডিউল সেপারেট হয়েছে এবার এই প্রপালসান মডিউল যেটা আমাদের লাস্ট অরবিট ছিল একশো তিপ্পান্ন বাই একশো তেষট্টি সেই অরবিটেই কিন্তু সে ঘুরবে আর এই যে ল্যান্ডার মডিউল সেটাকে কাল বিকেলে চাঁদের কাঁচের কক্ষপাতে আনা হবে এটা হচ্ছে প্রথম টুইট আরেকটা টুইট করা হয়েছে তারপরেই মিনহাইল দ্য প্রপালসান মডিউল কন্টিনিউস ইটস জার্নি ইন দ্য কারেন্ট অরবিট ফর মান্থস অর ইয়ার অর্থাৎ প্রপালসান মডিউল তার যাত্রা কিন্তু বজায় রাখবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর এখানে আরও বলা হচ্ছে দ্য শেপ পেলোড অনবোর্ড ইটুড পারফর্ম স্পেক্ট্রোস্কোপিক স্টাডি অব দ্য আর্থ অ্যাটমসফিয়ার অ্যান্ড মেজার দ্য ভেরিয়েশনস ইন পোলারাইজেশন ফ্রম দ্য ক্লাউডস অন আর্থ টু অ্যাকুমুলেট সিগনেচারস অব দ্য এক্সো প্ল্যানেটস দ্যাট উড কোয়ালিফাই ফর আওয়ার হেবিটেবিলিটি তাহলে এটা মেনলি দুটো কাজ করবে একটা হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে একটা স্পেক্ট্রোস্কোপিক স্টাডি করবে সেই সাথে সৌরজগতে বসবাসযোগ্য কোনো গ্রহ খুঁজে পায় কি না সেটা সম্পর্কে গবেষণা করবে তো এই ছিল ইসরোর মেন টুইট এবার আজকের আমরা আলোচনায় যে দুটো বিষয় সম্পর্কে বললাম কি কি বললাম একটা হচ্ছে সেপারেশান আর একটা হচ্ছে ডিবুস্টিং এই দুটো বিষয় সম্পর্কে আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে একটু বলব এখানে আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন দেখুন গতকাল পর্যন্ত এই অরবিটে চন্দ্রায়ন ঘুরছিল তারপরে এই জায়গাটায় আসার পরে এইবার সেপারেশান শুরু হয়েছে আজকে একটা পনেরোর সময় এই সেপারেশান কিন্তু হয়েছে তারপরে এখন দুজন একই কক্ষপাতে ঘুরছে এই মুহূর্তে তারপরে আগামীকাল অর্থাৎ আঠেরো তারিখ এই দুটো আবার বিকেল চারটের সময় সেপারেট করা হবে তাদের কক্ষপাত থেকে এবার দেখুন ল্যান্ডার মডিউলকে কিভাবে তার 
নিচের কক্ষপাতে নিয়ে আসা হচ্ছে এই যে দেখুন নিচের কক্ষপাতের দিকে সে কিন্তু আসতে শুরু করেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্রমশ সে চাঁদের একেবারে কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই যে আরেকটা কক্ষপাত তৈরি হলো এটা হচ্ছে ল্যান্ডার মডিউলের কক্ষপাত কারণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে চাঁদের যত কাছে যাওয়া যায় তো এই যে নতুন কক্ষপাত তৈরি হবে এটার পরিধি এখনও ইসরো বলেনি কিন্তু আমরা টার্গেট করছি যে এটা হয়তো তিরিশ কিলোমিটার বাই একশো কিলোমিটার অথবা তিরিশ কিলোমিটার বাই একশো তিপ্পান্ন কিলোমিটার এরকম কিছু একটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেটা আমরা আঠেরো তারিখ বিকেলে অর্থাৎ আজ বিকেলেই জানতে পারব দেখুন চাঁদের একেবারে কাজ দিয়ে সে কিন্তু প্রথমে পরিক্রমণ করবে তারপরে আগামী তেইশ তারিখে সে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে তাহলে এটা আমি বললাম সেপারেশনের বিষয়টা এবার দেখুন ডিবুস্টিং কিভাবে হচ্ছে এইভাবে সে তার কক্ষপাতে ঘুরবে ঘুরতে ঘুরতে রিভার্সভাবে অর্থাৎ যেদিকে সে ছুটবে সেই দিকে তার ইঞ্জিনটা বার্ন করবে এই বার্ন করার ফলে তার গতিবেগ কিন্তু ক্রমশ কমতে শুরু করবে এটাকে আমরা বলছি ডিবুস্টিং চলুন এবার আমরা চন্দ্রয়ান থ্রির লাইফ ট্র্যাকিং করে দেখি লাইফ ট্র্যাকিং পেজে চলে এলাম এখানে আপনারা দেখুন নতুন যে কক্ষপাত ছিল একশো তিপ্পান্ন বা একশো তেষট্টি সেই কক্ষপাতেই কিন্তু এই মুহূর্তে দুজনে আছে কিন্তু একজন একটু এগিয়ে একজন একটু পিছিয়ে এই নিচেরটা হচ্ছে প্রপালশন মডিউল এবং উপরেরটা হচ্ছে ল্যান্ডার মডিউল আজকে অর্থাৎ আঠেরো তারিখ বিকেল চারটের সময় ঠিক এই জায়গাটা এসে ল্যান্ডার মডিউলকে ডিবুস্টিংয়ের মাধ্যমে এই নতুন কক্ষপাতে নিয়ে আসা হবে যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে এটা একশো কিলোমিটার বা একশো কিলোমিটার হতে পারে অথবা তিরিশ বা একশো তিপ্পান্ন যেটাই হোক একটা হতে পারে সেটা ইসরো যখন ফাইনাল করবে আমি আপনাদের জানিয়ে দেব তো এই ছিল চন্দ্রায়ন থ্রি নিয়ে এই মুহূর্তে সমস্ত আপডেট চলুন এবার আমরা রাশিয়ার লুনা টোয়েন্টি ফাইভ সম্পর্কে একটু জেনে নিই যেমনটা আমি আপনাদের আগের ভিডিওতে জানিয়েছিলাম যে লুনা টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু অলরেডি সতেরো তারিখ ভোরবেলা চাঁদের কক্ষপাতে প্রবেশ করেছে লুনা টোয়েন্টি ফাইভের যে যাত্রা সেটা কিন্তু ভীষণ দ্রুত বেগে সে কমপ্লিট করল এবং তার ডিবুস্টিংটা কিন্তু দারুণ ছিল কারণ চন্দ্রায়ন থ্রি অনেকগুলো অরবিট করে করে ধীরে ধীরে চাঁদের কক্ষপাতে অবতরণ করছে কিন্তু লুনা টোয়েন্টি ফাইভ সে এত দূর থেকে একেবারে গিয়ে ডাইরেক্ট ডিবুস্টিংয়ের মাধ্যমে চাঁদের নিকটস্থ কক্ষপাতে প্রবেশ করেছে আর এরপরে তার যে কক্ষপাত হবে সেটা হচ্ছে আঠেরো বাই একশো কিলোমিটার এই যে দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ চন্দ্রায়ন থ্রির যেটা একশো বাই তিরিশ হতে পারে সেটা লুনা টোয়েন্টি ফাইভের ক্ষেত্রে মাত্র আঠেরো কিলোমিটার তারপরে কিন্তু তারা এখনও পাওয়া খবর অনুযায়ী বাইশ তারিখে চাঁদে ল্যান্ড করবে আর তেইশ তারিখে আমাদের চন্দ্রায়ন থ্রি ল্যান্ড করবে এই পর্যন্ত এখনও আপডেট আছে এরপরে যদি কিছু চেঞ্জ হয় তাহলে সেটাও আমি আপনাদের ভিডিও করে জানিয়ে দেব চলুন এবার আমরা লুনা টোয়েন্টি ফাইভের লাইভ ট্র্যাকিং করে দেখি দেখুন লুনা টোয়েন্টি ফাইভ প্রায় এক পাক ঘুরে ফেলেছে চাঁদের পার্শ্ববর্তী যে অরবিট আছে তারপরেই কিন্তু সে এই একদম ছোট্ট অরবিটটাতে প্রবেশ করবে সেটা হচ্ছে একশো বাই আঠেরো এরপর এখানে দেখুন ল্যান্ডিং টাইম সেটা হচ্ছে ছ দিন পাঁচ ঘন্টা এখানে একটু ভুল আছে এটা পাঁচ দিন হওয়া উচিত সেই হিসেবে আমাদের বাইশ তারিখে লুনা টোয়েন্টি ফাইভ ল্যান্ড করবে এই ছিল আজকের ভিডিওর মূল আলোচনা চন্দ্রায়ন থ্রি এবং লুনা টোয়েন্টি ফাইভকে নিয়ে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন